चूड़ी <laughs> अलाको अपच्छेवा आलोचना पोर्शन अम्मे डबू तो मे अच्छे अलाको मम्मल बैठक गिंटे इन वेड़ वेसी मे अच्छुक पड़को बाबा पटना अम्मा की अम्मा दाने अम्मे हक अधिकार दाने अम्मी पारे सोम सोमराज बाकी अत मोहन को अंत मरी को सोमराजुनावाबर सोमराज अंत <laughs> 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 रेप उदय व्याल वे डिग्री इंजक्षन ऊर ऊर ता अंदर दाने गुस गुसा इंजक्षराजु नोज ली बाकी तीर अलाइया टाइम 
పాట పడుతుంది ఇప్పుడు జడేడని ఫీలేదంట అయ్యో ఈ పోటుకు పప్పు అన్నంత సరిపెట్టుకుందాం అనుకుంటే పప్పు కాస్త మాడిపోయిందే తెగిపోతే అమ్మను కుటుంబం చెప్పరా అమ్మ దేవుని చెడుతూ పూజ చేస్తుంది పూజ 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 పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ పూజనే రండి ఎంతసేపు ఆ రావు అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు అని అడగటం తప్ప ఇంట్లో పనులు ఏం పట్టించుకోవామ్మా మన గురించి ఏమీ పట్టించుకోవట్లేదనే ఆ రాముడిని అడగాల్సినంతా అడిగేస్తున్నానమ్మా నువ్వు అడుగుతున్నావు బానే ఉంది నేను ఆఫీస్ కి లేట్ గా వెళ్తే హాఫ్ డే లీవ్ కట్ చేస్తారు అది ఆ దేవుడు ఆపుతాడా దీనికి జడ ఆ దేవుడు వేస్తాడా వాడి గుండెలు ఆ దేవుడు కుడతాడా ఇవన్నీ మనం చేసుకోవాల్సిన పనులమ్మా అవే మాట్లమ్మా ఆ శ్రీరామచంద్రుడు తలుచుకుంటే జరగందంటూ ఏముంది సరేలే నీతో చెప్పే కంటే ఆ పనులు ఏవో నేనే చేసుకుంటే బెటర్ అమ్మో తొమ్మిదైపోయింది శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తొమ్మిది అవగానే టాంగం తొమ్మిది కొట్టేసావు కదయ్యా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ కూర్చోండి మేడం గారు నేనేం పిచ్చుకొక్కని కాను ప్లీజ్ సే డౌన్ అవును రూమ్ నుంచి ఇంకా ఏ కేకలు వినబట్టలేదే బాగుపెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి డోంట్ టాక్ రబేష్ నేనేం పిచ్చుకొక్కని కాను ఎన్నిసార్లు నీ సాకులు నమ్మంటావు ఆలస్యానికి అర్థం ఉండాలి ఇంకోసారి ఇలా ఆలస్యం అయితే నేనేం చేస్తాను నాకే తెలియదు నేనే సరే పిచ్చుకొక్కని యూఆర్ వెల్కమ్ టు గెట్ అవుట్ ఎప్పుడు చూసినా నీలాగా ఎండిపోయిన వంకాయని తీసుకొస్తావు గాని నవలాడే వంకాయని ఒకసారి తీసుకురావే ఎవరా సార్ అవుతారో తులసమ్మ గారిని వెంటనే ఇల్లు ఖాళీ చేయమని వాళ్ళ ఇంటి వాన రుత్రం రాశాడు ఎంత అన్యాయం ఎంత అన్యాయం మరి అన్యాయం కాదు మరి ఎవరికి అన్యాయం ఈ ఏరియాలో ఎక్కడైనా సరే అన్యాయం జరిగిందంటే క్రమశిక్షణ చర్య తీసుకోవడానికి ఏ రకంగా అప్పరం రెడీ ఇదిగో నువ్వు లోపల పదా ఆడోళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది గుడ్లేకుండా రాద్దు నేను సెల్ చెప్పారు అన్యాయం జరిగిందంటే ఏ రకంగా ఆయనకి ఎంత వయసు ఉంటుందంట మొన్న ముప్పై ఏడు వచ్చినాయమ్మా నేను అడిగింది మీ అయిన వయసు కాదు తులసమ్మ గారి హౌస్ ఓనర్ వయసు ఓ ఒక ఇరవై ఐదు ఉండొచ్చు ఆయన ఏమాడికి ఎంత వయసు అమ్మానికి ఎంతకమ్మా అమ్మయ్యో నా మొగుడు తాగుమూత కాబట్టి నాకు ఆపర నిలబడింది కానీ అదే తిరుగుమూత అయితే ఈ పాటీ లేకపోను వన్ మినిట్ ఇప్పుడే వస్తా ఎలా టైమ్ త్వరగా రండి అలాగే అలాగే తులసమ్మ గారు ఉన్నారు ఇంట్లో 
నన్ను చూస్తే చీటి కంపెనీ వాళ్ళ కనిపిస్తున్నానా అసలు తులసమ్మ గారు అమ్మాయివేనా అవును ఏంటంట అయితే వెళ్ళి మీ అమ్మగారు మీలో కోపడకండి సార్ ముందు మీరు ఎవరో తేలితే కానీ లోపలికి వెళ్ళి హౌస్ ఓనర్ అల్లిపిల్లి ఆంజనేయులు గారు వచ్చారని మీ అమ్మతో చెప్పు వెళ్ళు వెళ్ళా ఇప్పుడు ఎలాగే ఏంటమ్మా అలా వణికిపోతున్నావు ఆయన వస్తే ఏం చెప్పాలో ముందే అనుకున్నాగా ఆ మాట చెప్పు అలా చెప్పడం తప్పదంటావా అదు అయితే నువ్వే వెళ్ళి చెప్పు ఈ ఇంటికి పెద్దదానివి నువ్వు నువ్వు ఒక్క మాట చెప్పే మిగతా సంగతి నేను చూసుకుంటాను వెళ్ళు మేము ఖాళీ చేయట్లేదు మేము ఇల్లు ఖాళీ చేయట్లేదండి ఎందుకు ఖాళీ చేయరండి ఇల్లు ఖాళీ చేయడానికి ఇది మీ సొంత ఇల్లు అయినా ఇల్లు ఖాళీ చేయమని నాలుగు రోజుల క్రితం వస్తాను రాసాను కదా ఇప్పుడు ఖాళీ చేయాలని తగేసి చెప్తున్నారంటే అత్యంతరం లేక ఎవరది వాటర్ ట్యాంక్ కట్టించమని పంపులు వేయించమని కనీసం వంద సార్లు అయినా ఉత్తరాలు రాసేప్పుడు మీరు అవన్నీ లేకుండానే ఇప్పుడు ఖాళీ చేయనంటున్నారు సకల సౌకర్యాలు ఉన్నట్టయితే మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేసి ఉండేవారా నేను కనీసం లోపల అడుగు పెట్టే అర్హత ఉండేదా ఇప్పుడైనా మీకు ఇంట్లో అడుగు పెట్టే అర్హత ఉందనుకోవటం శుద్ధ పొరపాటు పదేళ్ల క్రితం మీ నాన్నగారు మాకు ఇల్లు అద్దెకి ఇచ్చెళ్లారు ఈ పదేళ్లలో మీరు ఒక్కసారైనా వచ్చెళ్లారా అసలు మీరే ఇంటికి ఓనర్ అని మాకేంటి గ్యారంటీ ఇదిగో మీకు ఇంకా ముక్కు పత్రాలు అనట్లేదు నా సంగతి మీకు పూర్తిగా తెలియదు నాకు సివిల్ కోర్టు దగ్గర నుంచి క్రిమినల్ కోర్టు దాకా మొత్తం అంతా తెలుసు ఇకపోతే రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ మొత్తం ఎప్పుడు నా చంకలోనే ఉంటుంది అసలు అయినా మీతో ఎక్కువ మాట్లాడే టైం నాకు లేదు నేను మొత్తం మా ఫ్యామిలీతో చిక్కడ సెటిల్ అయిపోవాలనుకుంటున్నాను ఇది ఇన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న మరో ఇల్లు దొరకనివ్వండి అప్పుడు మారుస్తాం నేనే కట్టిస్తాను మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు నేను పిటిషన్ల మీద పిటిషన్లు పెట్టి కాపీ టు సీఎం కాపీ టు పిఎం కొట్టాడంటే చిరిగిపోతుంది మొత్తం అందరికి అదే వార్నింగ్ అది నా నవ్వు ఎవరైనా సోడు బాబు బయట వెయిట్ చేస్తున్న ఆటోలో వచ్చింది నువ్వేనా ఇవాళ ఖాళీ చేస్తారా రేపు ఖాళీ చేస్తారా నాకు ఇప్పుడే తేలి చెప్పాలి చూడబోతే హౌస్ ఓనర్ లో ఉన్నావు నీ పేరేంటా నా బాబు నేనే అన్నదే అనవు అల్లి పిల్లి ఆంజనేయులు నువ్వెవడమయ్యా నేనా అప్పారావు ఫ్యామిలీ ఇంత పెంచాలన్న తాపత్రయం కాబట్టి ఏంటయ్యది మగ దిక్కు లేని కుటుంబం మీద వచ్చి గొడవ చేస్తా ఇదిగో అసలు తాగేసి వచ్చి గొడవ చేస్తున్నావు నీ మీద పిటిషన్ పెట్టి కాపీ టు సీఎం కాపీ టు పిఎం కొట్టానంటే చిరిగిపోతే చిరిగిపోతే మేము ఊరుకుంటావా ఏం చేస్తావా కుట్టేస్తా మేము ఊరుకుంటావా మళ్ళీ కుట్లేసుకుంటావు ఇల్లు మీదే కానీ ఇల్లు వద్దకిచ్చిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన రూల్స్ వగైరాలు మీకు పూర్తిగా తెలియవనుకుంటాను మీరు డ్రిల్ మాస్టర్ చూస్తే తెలుస్తూనే ఉంది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ గురించి నేను ఆవిడతో మాట్లాడుకుంటాను ఏమన్నా బిల్డింగ్ లీజ్ అండ్ రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ కింద ఒక సూట్ ఫైల్ చేశానంటే టూ అండ్ త్రీ ప్రకారం హౌస్ ఓనర్ ఎప్పుడు కాపురానికి వస్తే అద్దుకున్న వాళ్ళు అప్పుడు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వాళ్ళ చేతిలో పెట్టాల్సిందే ఏమిటయా ఏమిటి ఏమిటయా నీకేమన్నా నీకేమన్నా అర్జెంట్ అయితే వెళ్ళిపోయా వెళ్ళిపో అసలే నట్లు చాలా చస్తా ఉంటా వెళ్ళ ఎవరు ఇక్కడ ఎవరి అసలు ఆ విషయం తేలి చెప్పండి నా ఇల్లు ఎప్పుడు ఖాళీ చేస్తున్నా ఖాళీ చేయమా ఏంటి నువ్వేంటయ్యా ఎవరి ఇలాంటి తాగుబోతుల వల్లనే ఫ్యామిలీలు చెడిపోతాయి ఈ చేపల మార్కెట్ తో నా వల్ల కాదు నాకు ముందు తేలి చెప్పండి నా ఇల్లు ఎప్పుడు ఖాళీ చేస్తాను ఖాళీ చేయమని చెప్పాం కదండి ఎవడో కొంతమందికి చెప్పటం కాదు చేసి చూపిస్తే కదా తెలీదు అసలు నా పేరే కాపీ టు సీఎం కాపీ టు పిఎం చెప్పాను కాదు నా నువ్వు నువ్వు నీ పక్కింటి ఫ్యామిలీ లేడీస్ నీ తప్పుల తాయారమ్మని తప్పు అయితే ఏకేసి ఎలా డీలింగ్స్ అయ్యాలో తెలియక నువ్వు సఫరింగ్ అవుతుంటే పాప హెల్పింగ్ చేద్దామని పిలిచాను రా ఎక్కడికి మా ఇంటికి అటు అయిపోయితే అందరూ చూస్తారు తొడ్డే తేలదాం పదా కొరిగిళ్ళు కదా ఈ ఫ్యామిలీకి ఆ ఫ్యామిలీకి పడదనుకుంటా ఈవిడ సపోర్ట్ ఉంటే ఇక్కడ నవ్వుతే నవ్వావు కానీ
నాను వేగం ఈ లేలా కోసం వచ్చాను వేగం ప్రతి సెకను ప్రతి నిమిషం పడలేని విరహ తాపం లేలా మీ ఇల్లు కోసం నువ్వు చేసిన అల్లరి చూశాక నీకు మంచి అడ్వైజింగ్ ఇద్దామని నా ఇంట్లో కాలింగ్ చేశాను కుర్రాడు కదా యదవ మనసు కాసేపు రెపరెపలాడింది అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది నిజంగా నీ ఇల్లు నీకు కావాలి కదూ అవును ఇన్ని సంవత్సరాలకు అద్దెకుంటున్న వాళ్ళని ఇల్లు ఖాళీ చేయమని అడగాలంటే ఇలా అల్లరి చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు ఆ ఇంట్లో పెద్ద ఆవిడందే తులసమ్మ గారు పొట్టి అమ్మాయి పురాలు ఆవిడ కూతురు ఈడొచ్చిన ఆడపాము వాళ్ళకి లబ్జుగా మాట్లాడుతూ ఇల్లు ఖాళీ చేయమని అడగాలి ఆ ఇల్లు నీకు ఎంత అవసరమో చెప్పాలి అప్పటికి పనవలేదనుకో గడ్డం పట్టుకోవాలి ఇక చెప్పద్దు అమ్మో అప్పుడే తొమ్మిదైపోయింది ఈ ముష్టి వాళ్ళు ఒకటి అడుక్కోటానికి వేడాపాలా ఉండదు అవునండి నా గొంతు విని అడుక్కు తినేవాడు అనుకున్నారు కదూ నిన్న మీ అందరి ముందు చాలా దౌర్జన్యంగా మాట్లాడానండి రాత్రి అంతా చాలా బాధపడ్డాను మీ అమ్మగారికి నా మీద ఏం కోపం లేదు కదా ఏ మాత్రం లేదండి చూసారా కోపం లేదు మా అమ్మగారు లాంటి వారే మీ అమ్మగారు కూడా ఓ పని చేయండి ఈ చెప్ప కొట్టివ్వండి మీ అమ్మగారికి పరాహారం ఇవ్వాలి మా అమ్మకి ఇవేవి ఇష్టం ఉండవు ఇష్టం ఉండదు అన్నట్టు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు నమస్కారం ఆఫీస్కే వెళ్తానండి తులసి అమ్మగారు మీరట ఎక్కడికి మీ అమ్మగారితో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుందామని అక్కర్లేదు నిన్న మీరు మాట్లాడని మాటలు చాలు ఆవిడ జీతాలతో గుర్తుంచుకోవటానికి అయ్యా బాబోయ్ మీకు నా మీద కోపం ఇంకా చల్లారినట్లేదండి అది ఎప్పటికీ చల్లారదండి నాకు ఆఫీస్ కి టైం అయింది ఆఫీస్ కి టైం అయింది కదా మీరు వెళ్ళండి తులసి అమ్మగారు ఇక్కడ వ్యవహారాలు నేను చూసేది నేను మా అమ్మ కాదు చూడండి అపారావు గారు నిన్న అంతలా చెప్పావా మళ్ళీ అల్లరి చేయడానికి వచ్చారు నాకు ఆఫీస్ కి టైం అయింది ఎలాగే నేను బయటకు పంపించండి అదేమిటండి మంచి చిత్తా మాట్లాడదాం వస్తే అలా మొహమ్మద్ 
అవమానానికి అవమానం తీర్చుకోవాలి ఎలాగైనా సరే నా ఇల్లు నాకు కావాలి ఏం తల్లి ఇల్లు ఖాళీ చేయకుండా తప్పించు తిరుగుదామనా పెద్ద దర్జా నిలబడిన బొత్సలు అటువంటి కర్మ నాకేం పట్టలేదు అద్దె పాలిస్తున్నప్పుడు నాకేంటి భయం నీ పోడు అద్దె కావాలి ముందు అద్దె ఇల్లు ఖాళీ చేయి చేయకపోతే ఏం చేస్తా ఏం చేస్తానా రెంట్ కంట్రోల్ ప్రకారం నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళినా పదేళ్ల దాకా టికానా ఉండదని మా వీరగంధ అప్పారావు చెప్పాడు వీరగంధ అప్పారావా దుర్గంధ సుబ్బారావా ఎన్ని కాఫీలు ఎవరికి పంపించినా వాళ్ళెవరూ నన్ను ఏం చేయలేరు కానీ నేను కండక్టర్ ని పిలిచాననుకో నీ పని రెంట్ కంట్రోల్ అవుతుంది పడి పడి ఉన్నాను ఈ పట్ట నాకు ఏం కొత్తగా నువ్వు పడితే పాటు నీతో పాటు మమ్మల్ని లాగేసావు కదయ్యా అవసరాలు నేను పడగలేదు అవసరాలు మీరు పడితే దేశం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది లెఫ్ట్ నుంచి చైనా రైట్ నుంచి పాకిస్తాన్ ఫ్రంట్ నుంచి వరదలు బ్యాక్ నుంచి కరువులు మన దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి ఇలాంటి విషమ పరిస్థితుల్లో రోడ్డు పక్కన ఫైటింగ్ చేస్తావా అది కాదు బాబా నేను అల్లి పిల్లి ఫ్రంట్ ఎక్కువ తెలుసు దిగో కమాన్ మీరు స్టేషన్ కి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి రా కమ్ నిన్ను కొట్టు కొట్టు బాబా నువ్వు నన్ను రాసుకెళ్ళని పిలిచిన నీ వెంట పడి వచ్చినందుకు నన్ను కొట్టాల్సింది ఆంజనేయులు నేను పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ని అయితే మానవత్వం లేకుండా లాక ప్రవేశ కొట్టినట్టు కొట్టాలా నాకు మానవత్వం కన్నా ముఖ్యమైంది లా అండ్ డాక్టర్ నాతో లా అంటే లాయే ఆత్ర అంటే ఆత్రే నేను ఈ కాకీ బట్టలకి పూర్తిగా అంకితం అయిపోయాను కూర్చో అక్కర్లేదు నువ్వు నన్ను పది మంది నన్ను రాసుకెళ్ళని తిట్టావు నాకు చాలా బాధగా ఉంది నేను కూర్చోను నేను ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నది పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గా కాదు నీ బావ బెల్లం అప్పారావుగా కూర్చో ఒక మనిషిని రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవడం నా వల్ల కాదు ఇన్స్పెక్టర్ గా రాసుకెళ్ళంట బెల్లం అప్పారావుగా కూర్చోవాలంట అసలు అవల కాదు కూర్చో బావా కూర్చో నేను చెప్తా కదా కూల్ డౌన్ యువర్ సెల్ కూర్చో నేను ఇక్కడ కూర్చోను అక్కడ కూర్చుంటాను నాకున్న క్రాక్ వీడికి ఉంది చూడాలి నేను చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న పోతే మీ అమ్మ నాన్న నన్ను పెంచి పెద్ద చేశాను నాకు చదువు చెప్పించిన నింత వాణ్ణి చేశాను బంధువులకి స్నేహితులకి అతీతంగా ఉంటే తప్ప ఈ పోలీస్ డ్యూటీని నీతి నియమాలతో నిర్వర్తించలేనని మీ అందరికీ దూరంగా వచ్చేశాను ఒక్కడే ఉంటున్నావా పెళ్లిళ్ళేమన్నా అయినయ్యా నాకు రెండు పెళ్లిళ్ళు అయ్యా రెండు పెళ్లిళ్ళ ఎస్ చక్కన్న మొదటి పెళ్ళాం న్యాయం రెండో పెళ్ళాం ఓహో తెల్లారు లేస్తే చింతపల్లి సులేమా లాంటి డాకుగాడితోనూ బందిపోట్లతోనూ తిరుగుతాం ఎప్పుడు చస్తావా మాకే తెలియదు అందుకే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఘోటక బ్రహ్మచారిలా మిగిలిపోయాను బాబా మీసం దీనికి ఒక ప్యాథటిక్ స్టోరీ ఉంది పేను కొరుకుడు వల్ల నా మీసం అంతా పోయింది జూలు లేని సింహాన్ని చూస్తే అడవిలో జంతువులు ఏవి భయపడవు అవునా అవును అలాగే మీసం లేని ఇన్స్పెక్టర్ని చూస్తే జనం భయపడరు అందుకే ఈ పెట్టుడు మీసంతో తిరుగుతున్నాను అవును పంజాబ్ లో టెర్రరిస్టులకి మీటింగుల్లో జర్నలిస్టులకి ఆఫీసులో టైపిస్టులకి తేడా తెలియక చస్తుంటే నువ్వేమిటి గొడుగుతో పిడుగుల రోడ్డు మీద ఫైటింగ్ చేస్తున్నావు అది ఇంకా పెద్ద పేపటిక్ స్టోరీ బాబా ఏమిటా పేపటిక్ స్టోరీ ఈ ఊళ్ళో మాకు ఇల్లుందా ఉంది 
దాన్ని అతికిచ్చావా వాళ్ళు అద్దె సరిగ్గా కట్టాలా అట్లేదా కట్టకపోగా ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటే చేయకుండా నేను పోలీసు రిపోర్ట్ ఇస్తానంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా ఏమన్నారు ఈ ఊళ్ళో పోలీసులకి మున్సిపాలిటీకి పెద్ద తేడా తెలియదు పైగా మా ఏరియా ఇన్స్పెక్టర్ రికమెండేషన్ క్యాండిడేట్ అన్నారు ఎవరు నేను అవును బావా నువ్వే అంతేకాకుండా నువ్వు పారిపోతున్న దొంగలను కూడా పట్టుకోలేని ఉత్త బడ్డువి ఎవరు ఎవరు మాటన్న గూండా గూండా దాళ్ళలో అన్నట్టయితే నేనే కాపిటు సీఎం కాపిటు పిఎం పెట్టి చింపేసేవాడిని కానీ అలా అన్నదో ఆడదు ఓ ఆడ కూతురు కూడా నన్ను బడ్డు గాడు చవటా అని తిట్టిందా ఐ కాంట్రోల్ నన్ను బడ్డు గారిని తిట్టింది నువ్వేనా అవి నీ ఫ్యాను ఫ్యానా నీ పేరే ఒకటి బేబీ తప్పులు తాయారమ్మని తప్పప్పుల అయితే ఖచ్చితంగా నా ఫ్యానవే ఇంతకీ నన్ను తిట్టింది ఎవరు అక్కడ నేను రికమెండేషన్ క్యాండిడేట్ నా ఓపెన్ ది డోర్ ఓపెన్ ది డోర్ యూ బ్లడీ బోల్డ్ ఉమన్ నన్ను పట్టు గారు చవటాన్ని తిట్టారు నాకు ఎమోషన్ వచ్చేసింది వదిలో నీకు మోషన్ వచ్చినా ఎమోషన్ వచ్చినా పట్టుకోలేదు ఆ మాట అంది ఇవి కాదు వీళ్ళ అమ్మాయి అలాగా అలాంటి కూతుర్ని కన్నా ఈ తల్లి మాత్రం నేరస్తురాలు కాదా ఓకే ఓకే ఏడవ మీ కూతుర్ని పిల్లి బయటికి వెళ్ళింది బాబు పోనీ వచ్చిన తర్వాత అవుతాం నా అంతవరకు నా ఎమోషన్ ఆగదు ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తాను వార్నింగ్ ఆ ఇచ్చే వార్నింగ్ ఏదో పక్కన ఆడుకోరు బాబా ఎస్ ఎస్ యూ ఆర్ కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ చూడండి దేశం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఇంటర్నేషనల్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు నేను చింతపల్లి సులేమాన్ లాంటి టాకు నంబర్ వన్ గాని ఒకే ఒక్క షార్ తో టోర్నమెంట్ అరేంజ్ చేసిన సూపర్ ఫైన్ ఇన్స్పెక్టర్ ని ఇతను నా డీరెస్ట్ బావ అల్లి పిల్లి ఆంజనేయుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోగా ఇతను ఇల్లు ఖాళీ చేసి ఇతను చేతులు పెట్టాలి లేకపోతే మీ అందరినీ టోర్నమెంట్ ఆడేస్తా మై డియర్ బాబా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రంట్ ఎక్కువ పోలీస్ జీప్ వచ్చింది ఎవరింటికి మీ ఇంటికేనమ్మా ఆంజనేయులు ఎవరో ఎస్ఐని తీసుకొచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇల్లు ఖాళీ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఆంజనేయులకి ఆ ఎస్ఐ ఏలిచ్చిన బావట దాంతో మరీ పేట అయిపోయాడు ఎస్ఐఆర్ సంబరం ఉన్నాడమ్మా తాగడానికి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఒకసారి కలవాలి ఉండండి వెళ్ళండి ఎస్ అప్పర్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ నథింగ్ డూయింగ్ ఆంధ్ర సీటెడ్ నైజాం ఏరియాలో నా అంత పవర్ఫుల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరో లేరు నేరం చేసింది కలెక్టర్ కొడుకైనా సరే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కొడుకైనా సరే నా దృష్టిలో లా అంటే లాయే ఆర్డర్ అంటే ఆర్డరే పెట్టే ఫోన్ ఎస్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ కూర్చోండి యంగ్ గర్ల్ మీరు ఫోన్ లో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి అర్థమైంది సార్ మీరు న్యాయాన్ని మాత్రమే సమర్థిస్తారని చెప్పండి ఏమిటి మీ ప్రాబ్లం తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నేను ఆ ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నాను సార్ ఏ ఇంట్లో మిమ్మల్ని తీసుకుని ఆంజనేయులు వచ్చాడే ఆ ఇంట్లో న్యాయం కోసం పోరాడే మీరు అన్యాయంగా ఆయన తరఫున వచ్చి ఆ ఇంట్లో ఉంటూ హౌస్ ఓనర్ ని ప్రతిఘటిస్తున్న పొగరబోతు నువ్వే అన్నమాట హత్య కట్టకుండా అతని ఇంట్లో ఉన్న చాలక నేనే వద్దు బాకీ లేదు లేకుండా బాకీ ఉన్నామని చెప్పడానికి అతని నోరు కొవ్విందా లేకపోతే నా బుర్ర తిరిగిందా వాటి మీరు పొరపడుతున్నారు సార్ ప్రతి నెల అద్దె చెల్లిస్తున్నట్టు నా దగ్గర రచయితలు కూడా ఉన్నాయి సార్ నేను నమ్మను అల్లి పిల్లి ఆంజనేయులు నా డీరెస్ట్ బావ నా డిసిప్లిన్ గురించి అతనికి బాగా తెలుసు నాతో అబద్ధం అంటే అది కాదు సార్ అద్దె సంగతి అలా ఉంచు నీ మీద మరో కంప్లైంట్ ఉంది సార్ నేను రికమెండేషన్ తో ఈ ఉద్యోగం సంపాదించాన్ని ఉత్త పడ్డు గానని చవట్నని తిట్టావటా మిమ్మల్ని నేనెందుకు తిడతాను సార్ మంచి మనిషిని బడ్డు గాడని ఎందుకు అంటాను సార్ నిప్పుల్లో పెడితే ఇనుమైనా వంగుతుంది కాని మీరు మాతో ఎవ్వరికి లాంగర్ అని విన్నాను సార్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు రాకముందు ఒక ఎత్తు మీరు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎత్తు అని పురజనులందరూ అనుకుంటుంటే విన్నాను అదే సమస్య 
సర్లేండి అసలు విషయానికి రండి మీరు రసీదులు చూశాక మీరు ఆ ఇంట్లో ఉండమంటే ఉంటాం ఖాళీ చేయమంటే చేస్తాం నా మొర వినటానికి మీరు తప్పి ఇంకెవరు లేరు సార్ ఎల్లేదు చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి నీరజ నిన్నలా అత్త చెల్లిస్తున్నా చెల్లించలేదంటూ నాతో అబద్ధం చెప్తావా ఆ విషయం చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి నీరజ నీతో చెప్పిందా చెప్పలేదు సిఐడీని పంపించి సీక్రెట్ గా వెరిఫై చేయించాను ఆ విషయం వెరిఫై చేయించమని నేను నీతో చెప్పానా నువ్వు చేయమంటే చేయటానికి చేయొద్దంటే మానటానికి నేను ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ అనుకున్నావా ఈడియట్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకున్నావా అది కాదు బావా ఆ సిఐడీని నీతో సీక్రెట్ గా అబద్ధం చెప్పాట నువ్వే అబద్ధం చెప్పి నా ప్రశ్నతో టోర్నమెంట్ ఆడేశావు విషయాలు నాకు అర్థమైపోయింది ఏమిటది ఆ అమ్మాయి దగ్గర నువ్వు లంచం తీసుకుని చల్ల కొట్టడానికి ట్రై చేశావు ఒరే ఒరే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ గురించి ఇంత బ్యాడ్ గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినందుకు కూడా ఇన్నో ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు బావా మద్దతు కేసులో ఇరికించి బొక్కలో తోయిస్తావు బా లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి నీకే కాదు నాకు తెలుసు సివిల్ కోర్టు క్రిమినల్ కోర్టుతో పాటు రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ మొత్తం నా చంకలో అవసరం అయితే నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కాపీ టు సీఎం కాపీ టు పిఎం కొట్టానంటే చిరిగిపోతుంది అసలు సివిల్ కేసు గురించి నీలాంటి పోలీసాన్ని మాట్లాడటం నాది 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 బుద్ధి తక్కువ వెళ్ళిపోతా నా ప్రయత్నం రెండు మెట్లు ఎక్కితే నాలుగు మెట్లు దిగినట్టు అవుతాయి నన్ను క్షమించమ్మా మాకు ఈ ఊళ్ళో మంచి ఇల్లు ఒకటి ఉందండి అది అమ్మకానికి బేరం మరి అద్దుకున్న మనిషి ఖాళీ చేయనట్టు ఉంది వాళ్ళు ఉంటే మేము ఇల్లు అమ్మడానికి వీలు పడుతూ కొనేవాడు ధైర్యంగా ముందుకు రాడు మా పని అవుట్ పైగా పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఆ అమ్మాయినే వెనకేసుకొస్తున్నారండి అయితే ఏమిటంటావమ్మా వాళ్ళని ఖాళీ చేయించడానికి కేసు వేయాలమ్మా కేసు ఇస్తే ఎంత లేదన్నా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు పడుతుంది కదండి అంచేత కేసు వేయడంలో సుఖం లేదు పోనీ సుఖంగా వాళ్ళని ఖాళీ చేయించే ఉపాయం ఏదన్నా కావాలమ్మా ఆ పాయింట్ ఆలోచించానండి రేపు నుంచి నేను కూడా ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాను వాళ్ళుంటూ ఉండగా నువ్వెలా ఉంటావమ్మా ఆ ఎలా ఉంటాను అంటే పాపరైపోయిన పకీరు వేధాల వేషం కట్టి బేదర్పులు అరిచేసి ఆ ఇంట్లో సూది మనంత చోటు సంపాదించేస్తానండి అందువల్ల సుఖమే ఉందా అనియలమ్మా ఎందుకు లేదండి నేను ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించిన తర్వాత మెదలకుండా ఊరుకోను కదా వాళ్ళని నానా రభసా పెట్టి ఈ ఇల్లు మాకొద్దు ఆంజనేయుల మహాప్రభు అని పారిపోయేలా చేస్తాను కదా అమ్మా మరేమనుకున్నారు సివిల్ కోర్టు నుంచి క్రిమినల్ కోర్టు దాకా బిల్డింగ్ లీజ్ యాక్ట్ దగ్గర నుంచి రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ దాకా మొత్తం నా చంకలో ఉన్నాయండి ఈ దాకా అటు నుంచే చూస్తున్నాను ఉన్న యాక్ట్లు లేని యాక్ట్ల పేర్లు చెబుతూ ఇటుకేషన్ నుంచి లా వరకు నువ్వే చెప్పేస్తున్నావు అసలు నువ్వు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినట్టమ్మా అమ్మమ్మా నేను అంబరిల్లా మీరు బారట్లా మీ దగ్గర బిఏబిఎల్ డిగ్రీ ఉంది కదా అయితే నా డిగ్రీ తప్ప నా సలహా ఏమి అక్కర్లేదనమాట ఏమమ్మా ఎంత మాట ఎంత మాట మీకో శ్రీమతి ఉన్నారనుకోండి ఆవిడికి మీ సుఖం తప్ప మీ బిఏబిఎల్ డిగ్రీ ఆవిడకి ఎందుకు చెప్పండి అలాగే నేను వేషం కట్టి మా ఇంట్లో ప్రవేశించిన తర్వాత ఏం లావాదేవీలు వచ్చినా మీరు అండగా ఉంటారు ఇదిగోండి అడ్వాన్స్ ఫీజు ఇవాళ శుక్రవారం ఈ డబ్బు మీరు కాదంటే లక్ష్మీదేవి గారి మీద ఒట్టే ఆ మాటకు వస్తే ఈ లా బుక్ మీద కూడా ఒట్టే ఒక్కరే ఉంటారని విషాణ ఎత్తేసి ఊరు వదిలి పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నానండి తులసమ్మ గారికి క్షమాపణ చెప్పుకుందామని ఆది దంపతులు పార్వతీ పరమేశ్వరులా ఉన్నారండి నికార్సైన తాగుబోతుకి పతివ్రత లాంటి పెళ్ళం మీ ఇద్దరిని చూస్తే రెండు చేతులు అయితే దండం పెట్టాలనిపిస్తుందండి కానీ రెండు చేతులు ఖాళీ లేవు నోటితో దండం పెడుతున్నాను నమస్కారం చూసావా మనం పార్వతీ పరమేశ్వరులా ఉన్నా నమస్
అదేంటి బాబు నా కాళ్ళు దండం పెడుతున్నావు మా అమ్మ లాంటి దాన్ని కదమ్మా అందుకే దండం పెట్టా ఇంతకి ఈ సామాన్లు ఏమిటి మీ పట్ల నేను ప్రవర్తించిన దానికి ఆ దేవుడు నాకు విధించిన శిక్షమ్మా అవే మాటలు బాబు మరో మోసం మాట్లాడుతున్నావు దుంపుతాను తల్లి ప్రేమ అంటే ఇదే కాబోలు ఎందుకు బాబు గుక్క కేడుస్తున్నారు నిన్న నేను లాడ్జీలో ఉంటే ఎవడో దొంగ వెదవా నా జేబులోంచి ఆరు వేల రూపాయలు కొట్టేశాడమ్మా ఆరు వేల అయినా మీలాంటి వాళ్ళని నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడినందుకు నాకు ఆ ప్రాయశ్చితం జరగాల్సింది అసలు మీరు లాడ్జీలు ఎందుకు దిగారు ఈ ఊళ్ళో నాకు చిన్న చిన్న కాంటాక్ట్ ఉన్నాయండి మున్సిపాలిటీలో బిల్లులు పాస్ అయ్యి చాలా డబ్బు రావాల్సింది అందుకని మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఒక్క రెండు రోజులు మీ ఇంట్లో ఎంత మాట బాబు ఇది మీ ఇల్లు ఈ గదిలో ఎవరుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి ఎవరు లేరు ఖాళీగానే ఉంది ఈ అశాశ్వతమైన శరీరాన్ని దాచుకోవడానికి ఈ చిన్న గది చాలమ్మా భయపడకమ్మా నేను గోడలకు మేకులు కొట్టను తలుపులు గట్టిగా వేసి శబ్దాలు చేయను మీకేమీ అభ్యంతరం లేకపోతే ఒక్క రెండు రోజులు అవే మాట బాబు ఇది మీ ఇల్లుగా ఒక్కసారి దండం పెట్టుకుంటారమ్మా మరి సామాన్లు తెచ్చుకోమంటారా ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటే చేయరా చెప్తా అమ్మా వస్తున్నా బాబు నేనేమో సాయం చేయనా బాబు చిన్నది పట్టుకెళ్ళమ్మా అమ్మా ఏమా ఒక్కడికి ఇన్ని సామాన్లు ఎందుకని ఒక్క మొక్క అడగమే మీరు మరీ మంచిదా అవును బాబు రెండు రోజులకి ఇన్ని సామాన్లు ఎందుకు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అలవాటు ఉందమ్మా నా వంట నేనే చేసుకోవాలి నా మంచంలో నేనే పడుకోవాలి నా కంచం నేనే కడగాలి నా బట్టలన్నీ నేనే ఉతుక్కోవాలి నేను ఏ లాడ్జీలో దిగినా ఇవన్నీ తీసుకెళ్తానమ్మా అబ్బో పోద్దమ్మా సామాన్ లోపల పెట్టండి అబ్బో అమ్మా ఇది కూడా నేను వచ్చేసరికి టేబుల్ కూడా వేసించారు టేబుల్ అంటే ఒకటే తక్కువ పైన పట్టారో లోన్ లోటారో అంటే ఇదే అనమాట ఎక్కువ మాట్లాడేవంటే బట్టలతో పాటు నిన్ను కూడా విసిరేస్తాను నేను హౌస్ ఓనర్ ని నువ్వు ఆఫ్టరాల్ అద్దెకుండేవాడివి నా బట్టలు ఎండి ఆరి మడత పెట్టి దాచిన తర్వాత అప్పు నువ్వు ఆరేసుకో డోంగ్రే డోంగ్రేనా అంటే ఏంటి అదొక తిట్టు Hey, I love you. 
ఇది అతను మన ఇంట్లోకి ఎందుకు రానిచ్చా పోన్లేమ్మా రెండు రోజులు ఉంటానంటే కాదని లేకపోయాను మీకు అసలు ఏం తెలీదమ్మా రెండు రోజులే ఉండేవాడైతే ఆ మంచాలు పొయ్యిలు ఎందుకు తెచ్చుకుంటాడు అది కాదమ్మా అతను వంట అతను చేసుకుంటే తప్ప నోటికి సహించదంట అందుకని పోయి తెచ్చుకున్నాడు అతను మంచి మాట అతను పడుకుంటే తప్ప నిద్ర పట్టదంట అందుకని మంచం తెచ్చుకున్నాడు ఇన్ని సిద్ధాంతాలు పాటించేవాడు ఏ లాడ్జ్ లోనూ సత్రంలోనూ దిగాలి గానీ మన ఇంట్లో దిగడం ఏంటి అదమ్మా లాడ్జ్ లోనే దిగాడంట అక్కడ ఎవరో దొంగ వెడవా పాప అతను తెచ్చుకుని ఆరు వేల రూపాయలు దొంగతనం చేశాడంట ఇతన్ని చూస్తేనే దొంగ కోళ్లు పట్టే రకంలా ఉన్నాడు ఇతన్ని మరో దొంగ దోచడమా అది నువ్వు నమ్మటమా అది కాదు మా పాప కుర్రోని చూస్తే చాలా మంచి వాళ్ళ కనిపిస్తున్నాడు అవునా అతన్ని వెంటనే వెళ్ళిపోమని చెప్పు నువ్వు చెప్పకపోతే నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది దీపాలు పెట్టాక నేనే చెప్తాలి అమ్మా అతన్ని పొమ్మని చెప్తావా లేదా దీపాలు వెళ్ళప్పుడు పొమ్మని చెప్పకూడదమ్మా రేపు పొద్దునే చెప్తానుగా ీపం దొంగ ప్రార్థనలు దొంగ దండాలంటే నాకు అసహ్యం ఇప్పటి వరకు గౌరవించి అండి అన్నాను ఇప్పుడు మర్యాదగా లేస్తావా లేదా దైవ ప్రార్థన చేసుకునే వాళ్ళని దూషిస్తే దైవాన్ని దూషించినట్టే లెక్క అయినా దీపం పెట్టి సంధ్యావందనం చేసుకోవాల్సిన ఆడపిల్ల నోటి వెంట బూతురా రామ రామ నువ్వేం చెప్పక్కర్లే దైవ దోషం చేయకూడదమ్మా మరొక అక్కడి నుంచి చెప్పు ఇవాళ కానీ రేపు చెప్పానుగా దొంగ చూపులు దొంగ ప్రార్థన నన్ను మీరు అనకుండా నువ్వు అంటావా రేపు నుంచి మీరు కూడా నువ్వే రే బణం ఆ బక్కెడితో నీళ్లు పట్టాల మొహం కడుక్కోవాలి నిన్నే నేను ఇంటి ఓనర్ ని ఆ మాత్రం గౌరవించుకోవడం కూడా తెలియటా నిన్నే పోరా దొంగకోళ్ళు నన్ను రా పైగా నన్ను దొంగకోళ్ళు అనిపిస్తావు దౌర్జన్యంగా మా ఇంట్లో ఉండటం కాకుండా ఏకంగా మా తమ్ముడిని మర్డర్ చేద్దాం అనుకుంటా నేను మర్డర్ వాడు నన్ను మర్డర్ చేసేట్టున్నాడు అండి పైగా నన్ను దొంగకోళ్ళు అని పిలిచాడు చిచి బుద్ధి లేకపోతే సరే రే నువ్వు లోపలికి రా మగ్గు కావాలరా మగ్గు మళ్ళీ దొంగకోళ్ళు అవును ఇన్నిసార్లు దొంగకోళ్ళు దొంగకోళ్ళు అన్నారు ఒకవేళ నా మొహం దొంగకోళ్ళ ఉందా చిచి అవును ఈసారి ఆలస్యంగా వస్తే నీ ఉద్యోగం క్లోజ్ ఈ వేదం న్యూస్ వల్ల ఇవాళ కూడా లేట్ అయిపోయింది ఒక దగ్గర ఎన్ని తిట్లు తినాలో తప్పకోండి నేను ముందు స్నానం చేయాలి ఆ మాటకు వస్తే నేను మగాన్ని నేనే ముందు స్నానం చేయాలి మగాళ్ళు అయితే మాత్రం నేను ఇంటికి అద్దె కడుతున్న మనిషిని నేనే ముందు స్నానం చేయాలి ఆ మాటకు వస్తే నేను హౌస్ ఓనర్ ని అంటే ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనమాట కానీ నేను ఆఫీస్ కి వెళ్లాల్సిన మనిషిని మీకు వేరే పనే ఉంది మమ్మల్ని చంపుకు తింటాం తప్ప అదైనా నాకు పనుందని ఒప్పుకున్నారు కదా థ్యాంక్స్ ఇది నా ఇల్లు ఇది నా బాత్రూమ్ ఇది నాతో వాళ్ళు ఇది నా సో బాక్స్ ఇది నా ఒళ్ళు ప్రస్తుతం గంటన్నర స్నానం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను అలాంటి విషయాలు మీకు నచ్చకపోతే వెంటనే ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు నాకు ఆఫీస్కి లేట్ అయిపోతుంటే మధ్యలో నీ కూడా వెంటరా ఎవరా 
I'm sorry. उद्योग <laughs> अडवांसाली अद्दल चलाे ना जीत अद्दे सर इंक मन एम तीन बेसा गोपाल बाला गिटमा गिटमा गोपाल बाला गिटमा ये सोदत नया गिटमा गोपाल बाला गिटमा मूड मूल तुम दंट नाग मूल पन्न एड मूलो इन मूल मुफ आर किटमा गोपाल बाला गिटमा किटमा गोपाल बाला गिटमा किटमा गोपाल बाला पद्या अच्छे नकल मरता वाल अच्छी लेपल रेप ने अल्लर की वीलु इन खाई चेयर खाएं पाप वी इन खाई चेसे टाइम वे सीतम 
అందుచేత అతని పీడ వదిలించడానికి బొంబాయిలో ప్రభుత్వాన్ని గడగడ ఆడిస్తున్న నువ్వు వెంటనే వచ్చి ఈ పిశాచానికి బుద్ధి చెప్పి మాకు మనశ్శాంతి కలిగించమని కోరుతున్నాను ఈ ఉత్తరం అందని వెంటనే బయలుదేరవలసింది ఇట్లు మీ మేనకోడలు నీరజ బొంబాయి నుంచి వచ్చే దాదామావయ్య బాగా పేరు మూసిన రౌడీ దయాదాక్షిణ్యాలు లేకుండా మనుషులను చంపడం అతనికి ఆట అతని చేతుల్లో నువ్వు చావడం నాకు ఇష్టం లేదు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి నీ ప్రాణాలు దక్కించుకో ఇట్లు ఇంటి సభ్యులు బొంబాయి దాదా గుండెలు తీసిన బంటు గడిది గుడ్డు అని లేని మామయ్య గురించి బిళ్ళపిస్తూ నన్ను భయపడతావా ఇది ఒత్తుడి నుంచి ఈ కుర్ర గదులు నన్ను భయపెడుతున్నారంటే బొంబాయి దాదా రావడం ఖాయమే నన్నమాట అల్లె పిల్లి ఆంజనేయులు నువ్వేనా నేనే అచ్చా నువ్వేదో జరూరు పని మీద బయటకు వెళ్తున్నట్టున్నావు 
జరూర్ గా ఇంటికి తిరిగిరా నీతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి నువ్వు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నా బాకీ అనా పైసలతో తీర్చకపోతే నీ ఇల్లు నిజంగానే ఏడ అయిపోద్ది గుర్తుంచుకో ఒక్క నెల టైం వీళ్ళ గొడవ భరించలేకపోతున్నాడ్రా ఎలాగైనా పట్నంలో ఇల్లు అమ్మేసి అప్పులు తీర్చి మన పరువు కాపాడరా బాబు ఏమో రామ్ భక్త హనుమాన్ నా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంతవరకు హాలు కొట్టావు ఎంతవరకు బెదర కొట్టావమ్మా బెదర కొట్టడంలో అట్ట ఇట్ట కాదండి మన ఫోర్స్ తట్టుకోలేక వాళ్ళు తట్ట పుట్ట సర్దుకుని రెండు మూడు రోజుల్లో పారిపోవడానికి సిద్ధమయ్యారు కానీ ఈ లోగా బొంబాయి నుంచి వాళ్ళు దాదామా వెతికాడండి ఎవడమ్మా వాడు బొంబాయిలో మట్టలు కట్టా చేస్తుంటాడటండి నన్ను దెబ్బ కొట్టడానికి ఆ అద్దుకున్న పిల్ల వాళ్ళ దాదామామని దింపింది నువ్వేం కంగారు పడకమ్మా వాడు బొంబాయి దాదా అయినా సరే పంజాబ్ దాదా అయినా సరే వాడిని ఉరికమ్మ ఎక్కించే పూతి నాదమ్మా అయితే ఉరికమ్మ ఎక్కించుంటారా బాజాలతో సహా మరి ఎక్కించేస్తాను వాడొచ్చి నేను అలా మంత్రం చేయగానే నేను ఇలా సాక్ష్యాలు సంపాదించి వాడిని ఉరికమ్మ ఎక్కించకపోతే నా పేరు లంకల శంకర్రావే కాదు థ్యాంక్స్ లాయర్ గారు ఎప్పుడు ఎక్కిస్తాన్నారు నేను మద్ర అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు మద్ర కాకుండా వాడిని ఉరికంబు ఎక్కితేనేలాగమ్మా ఇది ఆనియాలమ్మా నీ సమస్య తీరడానికి రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఏమిటండి అవి నెంబర్ వన్ దిక్కు మారిన ప్రాణాలు ఏముందని నువ్వు ఆ దాదాగా నిద్రిస్తే నీ ప్రాణాలు పోయినా సరే ఇల్లు నీకు దక్కుతుంది నీకు ప్రాణాల మీదనే కనుక తీపుంటే అట్టి తీపి నీకు ఇంటి తీపి వాళ్ళకి దక్కుతాయి ఆలకి ఆ అబ్బాయితో మెల్లిగా మాట్లాడుకుంచు కొట్టాలో అవి నువ్వేం పరేషాన్ కాకు బెహాన్ ఎవరితో మాట్లాడాలో ఎవరితో పోట్లాడాలో ఎవరిని గన్నుతో కొట్టాలో ఎవరిని కత్తితో పడవాలో మనకి బాగా తెలుసు మనం రంగంలో దిగేసరికి ఆ బెవకుఫ్ గాడు పుంజాలు తెలుసుకుని పారిపోయాడు ఆ వాడికి రాడు ఆంధ్ర కోళ్ళు తిని ఆరు సంవత్సరాలైంది పదో చలమ్మ పుంచేద్దాం ఆవిరే బచ్చా దేకుంగా నేనెవరో నీకు తెలుసా ఎవరి పేరు చెబితే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మలేరియా పేషెంట్ లాగా వణిగిపోతుందో వహి బొంబాయి కా దాదా ఉస్తాద్ ఇంకా ఉస్తాద్ ఖిలాడ ఇంకా ఖిలాడి ఉంగా రంగారా ఉస్తాద్ మైకం సంజే సంజే నా గురించి నేను డబ్బా కొట్టుకోవడం ముజుకో కోయి పసన్ననాయి కానీ నీకు కొన్ని విషయాలు తెలిస్తే నీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటామనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను నా అండర్లో ఉన్న థండర్ బాల్ టైగర్స్ అంటే బొంబాయిలో ఉన్న బడా వీళ్ళందరికీ సింహం కిందటి సంవత్సరం డెహ్రాడోన్ లో విమానాన్ని దారుణంగా కూల్చింది ఎవరు నేనే పట్టపగలు పంజాబ్లో హత్యలు చేస్తున్న టెర్రరిస్టుల్ని పట్టబయలుగా ఎదిరించే మనగాడు ఎవరైనా ఉన్నాడు అంటే అది మై దాహం వేస్తే రక్తం తాగటం ఆడుకోవాలనిపించినప్పుడు తలం నరికి వాటితో బంతాట ఆడుకోవడం నా హాబీ ఇంతకీ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ ఇల్లు ఖాళీ చేసిన వెళ్ళిపోవాలి కరెక్ట్ ఇప్పుడు టైం పది గంటలు అయింది తుమ్మహారేలియే ఏ గంట టైం దొంగ ఒక గంట టైం ఇస్తున్నాను యాద్రకో తుమి దర్శై జానా పడేగా నైతో సామాన్ సద్దుగా అన్నయ్యా ఇంత చిన్న విషయాలకి హత్యలు కోనేల వరకు వెళ్ళొద్దు అవును మావయ్య అతను బెదిరించి ఇక్కడి నుంచి పంపించాయి అంతేకాని నువ్వేం చెయ్యొచ్చు నన్ను ఎదిరించి మాట్లాడే మగాడు బొంబాయిలోనే కాదు భారతదేశంలోనే లేడు కానీ సాలేగాడు చూడదా నేను మద్దతు చేసి ఐదు రోజులైంది చేతులు చమ చమలాడుతున్నాయి నేను చెప్పినట్టు చేశాడా సరే లేదా ఇంకో మైలై చూడగా
పెంచినేమా ఆంజనేయులు పీడ వదిలిపోతుందన్న ఆనందంతో వాయిస్తున్నారు తప్పమ్మా ఒకరి బాధ ఒకరికి ఆనందం కాకూడదు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చానని రంగాపురం కాపురస్తుడైన అల్లిపిల్లి బాబూరావు కుమారుడైన అల్లిపిల్లి ఆంజనేయులు తన సొంత ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఏ ఇంట్లో ఈ ఇంట్లోనే మా తాత తన రక్తాన్నంతా కరిగించి కట్టించిన ఈ ఇంట్లోనే ఉంటాను మానవత్వం లేని మనుషులకి బుద్ధి తక్కువ ఎద్దికిచ్చిన ఈ ఇంట్లోనే ఉంటాను సంజయ్ నా తర్వాత ఆంధ్రదేశ్లో నా అంత తెలిసాలు ఎవరో అని ఇన్నాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు చక్కర బెట్టక్క ఇంతకాలానికి నువ్వు దొరికావు బహుత్ కృషి ఈ రోజు నుంచి నువ్వు నేను దోస్త్ మిలావాత్ మిలావుతాను మిలావుతాను ముందు వేళ చేత ఇల్లు ఖాళీ చేస్తే చేతినే కాదు మొత్తం బాడీ అంతా నీకు మిలావుతాను ఏ నువ్వు నవ్వేవా నేనా నేనే అచ్చిపోతాయి రేపు ఉదయం ఆరు గంటలకు సిర్ఫ్ చేప చెక్కు మనం కలుద్దాం అదేంటి మావయ్య అతన్ని బెదిరించి పంపించేస్తామని నేను బొంబాయి నుంచి పిలిపిస్తే మమ్మల్ని వెళ్ళి ఖాళీ చేస్తానని అతనితో చేతులు కలిసి ఈ బొంబాయి కా దాదా బహుత్ ముష్కిల్ అగ్ని హై బేటి మద్దలో చేయటంలో ముప్పై రెండు రకాలు ఉన్నాయి అడ్డంగా నరికి ఆసుకి తెలియకుండా చేయడానికి అరవై ఏడు రకాలు ఉన్నాయా అవన్నీ నీకు చెప్పిన అర్థం కావు సింహాన్ని చంపడానికి ఓ పద్ధతి మేకపిల్లని చంపడానికి మరో పద్ధతి అవును నీకేదైనా పరిశాన్ వస్తే కాపీ టు సీఎం కాపీ టు పిఎం పెడతావట ఇక మీద ఆ రెండు కాపీలు మీకే కొట్టేస్తారండి నీకు తిక్కరేగిందంటే ఎలాంటి వాడినైనా చింపేస్తానంటావట చింపేయడానికి వాళ్ళు ఏమైనా కాయత మొక్కలు ఏమిటండి డైలాగు లో కాస్త దబాయింపుంటే బాగుంటుందని అలా అంటుంటానమాట అవును ఇదేమిటి మార్నింగ్ వాక్ అని ఇలా గుబుల్లోకి తీసుకొచ్చారేమిటి దాదా గారు గుబుల్లో అయితే కబుర్లు బాగా చెప్పుకోవచ్చు అవును ఇదేమిటి ఇక్కడ చెట్టులా మెత్తగా ఉన్నాయి అమో మనిషి హలో ఏ మేరా దోస్త్ భీమరాజు ఐఎమ్ అల్లిపిల్లి ఆంజ లేదు భీమరాజు నేను చెప్పాను కదా మేరా దోస్త్ కో పూర బాడీకో తేల్ మాలిష్ కర తేల్ మాలిష ఇతర గెటప్ చూసి భయంకరంగా భూమి బద్దల కొట్టే శాండ్ అనుకున్నాను కానీ ఇలా మాలిష్ చేసుకున్నవాడు అనుకోలేదు బలే దెబ్బ కొట్టే సౌకర్యం మాలిష్ అని చెప్పి పొద్దున్నే అంత దెబ్బ కొడతాడటయా మంచి మర్యాద లేకుండా పొద్దున 
मन दोस्त हाथ कल आनीष गारोटेस्ावा चक्कर में टक्कर ये बंबई का दादा बहुत मुश्किल है रे इकड़ फैटिंग जो बोर्ड बैठे लंगोट अपग्चा कदरा इपड़कना पर्वे नीति बोंबाई रउडीजे नादी रंगापुर रउडीज चक्कर में टक्कर
నాగరాజు <laughs> అతను హత్య చేస్తే నువ్వే ప్రాణాలు తెగించి అతన్ని పోలీసులకు అప్పగించావు అమ్మా న్యాయవాదులు అని బోర్డు కట్టుకున్న వాళ్ళని కూడా న్యాయానికి నిలబడ్డం లేని ఈ రోజుల్లో నువ్వు న్యాయం కోసం తండ్రికి ఎదురు నిలబడ్డావు అంటే యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ అమ్మా రాజే ఇలా రారా ఏమిటండి ఆవిడకు నమస్కారం పెట్టడం నీ భవిష్యత్తుకి మంచిదిరా పెట్టు నమస్తే అలా నమస్కారం పెట్టి దిక్కులు చూడటం కాదురా వెళ్ళి కాఫీ తెచ్చి గౌరవించుకో వెళ్ళు నా గురించి మీకు సదాభిప్రాయం కలిగినందుకు మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు మా సమస్య నువ్వు చెప్పావు నేను విన్నాను ఆ హౌస్ ఓనర్ పేరు ఏమిటో చెప్పమ్మా అతని పేరు ఆంజనేయులండి అతనేనండి అతను మీకు తెలుసా తెలుసా అంటే తెలుసు అనుకో ఆ చూడమ్మా నీ కేసు టేకప్ చేసి నా లాయర్ గుర్తికి న్యాయం చేయాలని నిర్ణయానికి వచ్చాను రేపు ఆంజనేయులు కోర్టులో నువ్వు సరిగ్గా అద్దె కట్టడం లేదన్న ఒకే ఒక్క పాయింట్ మీద కేసు నడిపిస్తాడు కాబట్టి నేను ప్రతి నెల అద్దె కడుతున్నానండి అతను సొంతకున్న మనీ ఆర్డర్ రసీదులు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి మన సంగతి చెప్పవే ఈ బ్రహ్మాస్త్రం మన దగ్గర ఉండగా ఆ ఆంజనేయులు ఎందుకు ఉప్పగం తెలిసినా మన దగ్గర పనిచేయమ్మా ఈ ఒక్క సాక్ష్యంతో రేపు కోర్టులో చెడు రాయేస్తాను నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోమ్మాపోమ్మా ఆంజనేయులమ్మా న్యాయం కోసం నిలబడాల్సి వస్తుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ అమ్మా కాకా 
కాబట్లా ఆరేస్తున్నారు కదా దొంగ కోల్డ్ ఇంకెన్నాళ్లే ఇప్పుడే లంకల శంకర్రావు గారు అనే పెద్ద లాయర్తో ఈయన విషయం మాట్లాడొస్తున్నాను ఇంకొద్ది రోజులు ఈయన గారి పొగరు తెగులు అన్ని కట్టు లంకల శంకర్రావు నాలాయరు ఆవిడది ఫ్రంట్ రూటు మనది బ్యాక్ రూటు ఈ దెబ్బతో చెబుతా చూసారా అన్యాయం హౌస్ వన్ అని నా కేసు టేకప్ చేశారు నా ఎగస్ పార్టీ ఆ అమ్మాయి కేసు కూడా టేకప్ చేశారు ఇది అవునా న్యాయంగా ఉందా దుమ్ము దులిపేద్దాం వచ్చారు ఏడైనా ఆయన ఇప్పుడు కోర్టుకి వెళ్లారు మీలాగే ఆయనంటే నాకు కూడా తగమంట నేనెవరినో ప్రేమిస్తే కాదని ఆయన నన్ను పెళ్లాడారు కక్ష తీర్చుకునే అవకాశం కోసమే నేనే ఎదురు చూస్తున్నాను అదేదో త్వరగా తీర్చుకోండి ఉండండి వస్తాను ఇదిగోండి అద్దెకున్న అమ్మాయి ఇచ్చిన రసీదుల ఫైల్ అద్దె రసీదుల ఫైలా థ్యాంక్స్ అండి హండ్రెడ్ థ్యాంక్స్ ఇక చూసుకోండి మీ మంట ఎలా చల్లారుస్తాను అది నా నవ్వు ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండి చూడ చూడ రుచుల ఉప్పు కప్పు ఆరో క్లాస్ చదువుతున్న నాలుగు రెండు ఎంత తెలియదా నన్ను సాధించడానికి నువ్వు లాయర్ కిచ్చి వచ్చిన అద్దె రసీదుల ఫైలు ఇందులో ఉన్న రసీదులన్నీ ఒక్కటి కూడా మిగల్చకుండా పూర్తిగా చింపేయబోతున్నా అది అన్యాయం అని నాకు తెలుసు కానీ యుద్ధంలో ఒకరికొకరు దెబ్బ కొట్టుకోవడం ధర్మం ప్రస్తుతం మనం ధర్మరక్షణ చేయబోతున్నాం దేవ సమానురాలైన అమ్మకు అల్లిపిల్లి ఆంజనేయులు నమస్కరించి వ్రాయినది మన ఇల్లు మన చేతికి రావడానికి బ్రహ్మాండమైన ప్లాన్ వేశాను నువ్వు నాన్న గౌరీ వెంటనే బయలుదేరి రండి మన మూకుమ్ముడి దాడితో వాళ్ళని నీ ఇంటి నుంచి తరిమేయటం ఖాయం ఇట్లు అల్లిపిల్లి ఆంజనేయులు పట్టిన వెళ్ళి ఇల్లు అమ్ముకొస్తానన్న వాడు అక్కడికి మనల్ని తగలడమంటాడు ఇంటి తగలడం లేదు అంతవరకు అదృష్టం గౌరీ పర్వాలేదమ్మా అదన్న నువ్వు నాకే బాధ లేదు మీరంతా కట్ట కట్టుకుని వాడి దగ్గరికి తగలడండి నాకు ఇస్తానన్న గడువు లోపల పట్టణంలో ఉన్న ఇల్లు అమ్ముకు రాకపోయారు నేను సోమరాజు కలిసి ఇంటి పరువుని మీ పరువుని తగలెట్టేస్తాం మీకోసం అమ్మాయి వచ్చింది సార్ బ్లడీ ఫెలో నేను ఈ ఆర్టికల్స్ అన్ని పెట్టుకుని పూల్లో ఈత కొడుతున్న అనుభూతి పొందుతుంటే డిస్టర్బ్ చేస్తావా మీ లైకింగ్ గారు నీరజ్ సార్ నీరజ బ్యూటిఫుల్ యంగ్ గర్ల్ బ్యూటిఫుల్ యంగ్ బాయ్ అమ్మో మీసం మీసం హలో ఫైన్ గర్ల్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ బాగున్నావా నిజం చెప్పాలంటే నేను బాగా లేనని చెప్పాలి వాట్ నా జ్యూరి డిక్షన్ లో ఉన్న ఒక కన్య బాగోపోవటమా అందు కారుకులు ఎవరో కాదండి మీ బావ ఆంజనేయులే ఐసి నేను ఊళ్ళో లేనన్న సంగతి తెలిసివాడు మా ఇంట్లో గదిని ఆక్రమించుకున్నాడు ఇప్పుడు మొత్తం ఆక్రమించుకుని మమ్మల్ని తరిమేయాలని చూస్తున్నాడు మమ్మల్ని ఆదుకోవటానికి మీరు తప్ప మాకెవరు లేరు సార్ అది నా అదృష్టం ఐ మీన్ నా డ్యూటీ నేను వాడికి ఎలాగోలా నచ్చి చెప్తాను ఒకవేళ వాడు నా మాట వినకపోతే ఏ టెర్రరిస్ట్ కేసో ఏ బ్లూ ఫిల్మ్ కేసో అతను కేసులు ఎరికించాలని మా ఉద్దేశం కాదు సార్ మమ్మల్ని అతను ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూస్తారేమోనని ఓకే ఓకే నేను వాడికి బుద్ధి చెప్పి మధ్యాహ్నానికి అలా ఫలితం ప్రకటిస్తాను అన్నట్టు నేను రెండు గంటలకల్లా పార్క్ లో మరో నిఘాపై ఉంటాను నువ్వు అక్కడికి వస్తే నా నిఖా ప్లస్ మన టాకింగ్ అలాగే వస్తానండి ఏం లేదు వెళ్ళు
అదైపోయింది ఇంకా నేరు జరాలేదేమిటి నేను చెప్పిందంత గుర్తుందిగా ఓ గుర్తుంది నువ్వంటే మన ఇంట్లో అందరికీ భయం ఆఫీసర్ అంటే నువ్వు భయపడతావు ఇంకొక నా భయమే నేను చూసుకున్నాను కానీ ఆ ఎండి వీణ్ణి ఎలా తిట్టిపోస్తున్నాడు అసలే పిచ్చికుక్క నేను కేకల వేయడం చూసి వీడు ఏమా రా నేనేం పిచ్చుకోకను కాను నేనేం పిచ్చుకోకను కాను నేరుగా ఎండి గారి కేకలకే మీ తమ్ముడు భయపడి బాత్రూమ్ లో చూడమ్మా ఎండి గారు నీకు లీవ్ గ్రాంట్ చేశారు నువ్వు దగ్గర ఉండి పాప మీ తమ్ముడిని తీసుకెళ్ళు నీరుజా ఏ మావాయికి సీరియస్ గా ఉందని హాస్పిటల్ లో ఉండడం సెలవు పెట్టావు ఏ మావాయికి జబ్బు లేదు అలా చెప్పకపోతే సెలవు దొరకదు కదా మా ఇంట్లో ఉన్న రాంజనేయుల విషయం తేల్చేందుకు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ హెల్ప్ అడిగాను ఆయన రెండు గంటలకి రమ్మన్నారు వస్తాను ఇప్పటికే వీళ్ళ స్కూల్కి లేట్ అయింది ఏమిటి రెండు దాటిపోయిన అమ్మాయి ఇంకా రాలేదు ప్రేమకి నిరీక్షణ తప్పదంటారు ఇందుకే కాబోలు ఈ పెట్టుడు మేసం ఒకటి ఒకటే దురద చస్తున్నాను దీంతో బ్యూటిఫుల్ బాయ్ నా మీద ఎంత లవ్వో ఆ లుక్స్ లోనే తెలుస్తోంది ఆడ నెమిలి లుక్స్ హాయ్ నేరజ్ అమ్మ బావా చట్టం నా మొదటి పెళ్ళం న్యాయం నా రెండో పెళ్ళం అని చెప్పి మూడో పెళ్ళం కోసం ట్రై చేస్తున్నావా చెబుతా ఇంతకీ ఆ ఆంజనేయుల విషయం వాడి విషయం కాసేపు మనం మాట్లాడుకున్నా ఉంటే నీకేమైనా అభ్యంతరమా అంటే ఇక్కడికి వస్తే మీరు ఫలితాలు ప్రకటిస్తానని పొద్దున అన్నారు కదా అని వచ్చాను వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ నీతో ఒక ప్రత్యేకమైన మ్యాటర్ డిస్కస్ చేద్దామని ఏమిటో చెప్పండి మాటలో ఎలా చెప్పాలో నాకు కుదరట్టలేదు పోని పాట రూపంలో చెప్పరా అంటే మీరు పాట పాడతారా పోలీసులకి పాటలు పాడటం రాదని అనే ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం అది కాదు సార్ ఆ చెప్పేదేదో మాటల్లోనే చెప్పచ్చు కదా అని పెళ్లిళ్లలో పురోహితుడు సంస్కృతంలో మంత్రాలు చదువుతాడే గాని తెలుగులోను ఉర్దూలోనూ చదవడు ఎందుకంటే అదంతే మన ఆ డిసిప్లిన్ ఉండాలి లేకపోతే లాభం లేదు రాయబారానికి వెళ్లిన శ్రీకృష్ణుడు రాగాలు తీసి పద్యాలు పాడతాడే గాని మాటల్లో చెప్పడు ఎందుకంటే అదంతే ఎవరు నమ్మాలో తెలియడం లేదు మన కోపం వచ్చినప్పుడు నీ అమ్మ నీ అక్క అని అచ్చ తెలుగులో తిడతామే గాని స్కౌండ్రల్ రాసుకెళ్ళని ఇంగ్లీష్ లో తిట్టం ఎందుకంటే అదంతే అవును దేర్ ఫోర్ ప్రేమ విషయంలో పాటలకు ఎఫెక్ట్ మాట్లకు ఉండదు సో ఐ షాల్ స్టార్ట్ మై లవ్ సాంగ్ ఇమ్మీడియట్లీ నీవేనా నీవే నా నన్ను తలచినది 
నచ్చినట్లేదు వేరే పాటలు అంకించుకుంటా అడ్రస్ టు అవర్ నేరజ ఇట్ హాస్ బీన్ ఫౌండ్ అండ్ వెరిఫైడ్ బై ద మేనేజ్మెంట్ that you are a regular absentee and have a foul nature of misleading the management therefore your services are terminated <coughs> with effect from this date he orders maintain type chesna santagani petali ఎవరికో సీరియస్ గా ఉందని సెలవు పెట్టి నీరజ ఎవరితోనో పార్క్ లో డ్యూయెట్లు పాడు ఎండీ గారు స్వయంగా చూశారట వస్తే ఎండి గారు నేను లోపలికి రమ్మన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటమ్మా ఇది ఆడపిల్లవాయి ఉండి ఇలా తొందరపట్ట మంచిది కాదు 
నువ్వు ఆడదానివేగా మా అన్నయ్య ఎల్లు ఖాళీ చేయమంటే చేయకుండా ఎందుకు వండికెత్తావు దానికి దీనికి ఏమిటి సంబంధం మా అన్నయ్య అంటే మా గౌరవం అతన్ని దొంగ కోళ్ళోడు అవి ఇవి అన్నారంటే ఎవరైనా సరే చెంప పేలిపోతుంది గుర్తుంచుకోండి చూడమ్మా మేమంతా ఒకే గదిలో ఉండి లింగులింగు మీద వంట చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది మీకు తెలుసో లేదో మేము లంకంత కొంపలో ఉండి బతికి బట్ట కట్టినోళ్ళం వేళ పట్టినంత ముద్ద తినడం మాకు అలవాటు మా వంట అయిపోయి వచ్చిందండి మీ వంట అయిపోయేదాకా మేమెందు కాగాలి మా వంట అయ్యాక మీరు చేసుకోండి ఇంతకాలం అద్దె కట్టిన రసీదులున్నాయని తెగ మురిసిపోయావు కదూ కూరలు తీసేసిన పాముని విసిరేయడం ఎంత తేలికో నిన్ను ఇంట్లోంచి గెంటేయడం కూడా అంతే తేలిక లాయర్ సహాయానికి వెళ్తే అద్దె రసీదులు పోయి పోలీసుడి దగ్గరికి వెళ్తే పార్కు రమ్మని పిలిచాడు అదే మన బావగాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి మనం మూకుమ్మడి దాడి చేశాం అంతే ఫినిష్ మంటల్లో పడ్డ చీమల్లాగా మలమల మాడిపోయారు మన ఇల్లు మనకు వచ్చేసినట్టే
अंतका तन कन्न तल्ली चंपी जैल शिष अच्छी किरातकड़ तिलसम गारी संपादन लेदे वाल कुटं आधार पड़ उ डबू कोसम तन भर्त ये क्षणा ये अघाइत्य तलाबेड़ता तुलसम गारूडू वणिपत उ आ रोजन वालू भयपड़न जो अभी आर्वा कसाईवाणि ने तंड्री चूड़क नपग्चि ना कंटे कसाई दाने अभी मन अंदर कल मनस्तत्व 
ఆ ఇద్దరు బిడ్లకి తల్లులుగా మనొక నిర్ణయం తీసుకుంటే మన రెండు కుటుంబాలు బాగుపడతాయని నా ఉద్దేశం మీరేమంటారు వదిన గారు నాదేముందమ్మా అంతా అబ్బా ఇష్టం श्रीरामचंद्रेबूरी जेल नो खैदी पारे चूसारा इटेवर रेदी
గేట్ ఓపెన్ అందరు పర్రంతుంది నీ పట్టతల ఇంత కూడా బుద్ధి లేదు కన్న కూతురునే చంపాలని ప్రయత్నిస్తావా నీలాంటి వాడి వల్ల దేశం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పడిపోవటం కాదు డైరెక్ట్ గా కృష్ణా నదిలో పడిపోతుంది తీసుకెళ్ళండి మా బావ అల్లిపిల్లి ఆంజనేయుల్ని ఎమర్జెంట్ గా అభినందించాలి ఎక్కడ ఎక్కడ వాడు నా గురించి మా అమ్మతో ఏమన్నా నేనా నేనే అనలేదే ఏం అనలేదా నేను ఆత్మాభిమానం గల మనిషినని నాకెవరిని అర్థం చేసుకునే శక్తి లేదని అన్నావా లేదా నేను అలా అనలేదండి మరి ఎలా అన్నావు అసలు ఏమి నీ ఉద్దేశం ఇన్ని రోజులు ఇద్దరం కలిసి ఒకే చూరు కింద ఉన్నావు ఒకళ్ళ లోపల బాధ పెట్టుకున్నాం భయ పెట్టుకున్నాం తీరా ఒకళ్ళ లోపల అర్థం చేసుకునే టైంకి నువ్వు ఇలా చప్పా చేయకుండా కూడా ఇస్తే ఒక ఆడపిల్ల మనసు ఎంత బాధపడుతుందో ఆలోచించావా 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 ఇక్కడ కూడా దొంగకోళ్ళ వ్యవహారేనా నువ్వు కూడా నన్ను దొంగకోళ్ళన్నావా 